Hii ni HMG channel ya Mwafrika Back to Africa Movement. Ya, kwa maana hivyo elia msini na moja kapustinial kote huko ni mambo ya UFO na aliens. Lakini tukirudi nyuma mama nikikumbusha huko nyuma ni kwamba kuonekana kwa UFO kwenye anga la sayari yetu ya dunia sio jambo jipya na geni. Katika kumbukumbu kumbu nyingi za kale kumekuwa na rekodi za vyombo mbalimbali vya kusafiria vya kale ambavyo vilikuwa na sifa za kupa kama gari za angani. Diski zenye mbawa, ndege na vyombo vingine vya angani vyenye mwanga mkali vyote vilikwepo na katika historia ya na moja vishoi kuonekana sio kwa sababu labda lipo Marekani hapana bali vimewahi kuonekana si ajabu hata Tanzania maeneo kama Dodoma Dodoma huko Kondoa Irangi maeneo kama Mboni koto vimewahi kuonekana isipokuwa sisi hatujui kuchunguza Jaku isivali mtafiti kwenye mambo ya husiayo ufo na ambaye moja kazi zake ni ile inaopatikana kwenye filamu maarufu ya mnamumua kwa elfu moja mia tisa tisini na saba Cross and Contents of the Said Kind mnamumua kwa elfu moja mia tisa sitini na tisa vali aliandika kitabu chini mvuto wa inayake kwenye masuala hayo kilichokwenda kwa jina la passport to magonia vali anasema hadisi za kufikirika kwenye jamii mbalimbali duniani Zimeonekana kuwa zina kiasi kikubwa cha wapokeaji wa hadisi zinazohusu viumbe wanaokaribiana na binadamu waliokuwa kiruka angani na wakitumia vyombo na nyenzo zilizoonekana ni bora zaidi kiteknolojia kulinganisha na zama hizo. Huu ni Jacques Vary, Passport to Magonia waweza kukitafuta kitabu hicho Passport to Magonia. Lakini sasa watafiti wa UFO, John Weldon na Zola Leviti ambao utafiti wao umeuweka kwenye kitabu walichokiita What on earth is happening? Wanasema UFO zinaonekana kuwepo kwa muda mrefu. Tunaweza kupata hadisi za kushangaza zinazohusu maduara ya moto angani kwenye kumbukumbu nyingi za kihistoria na hata kwenye michoro ya mapangoni wakati tukijiona kuwa na taarifa nyingi zinazohusu UFO katika zama zetu. Kila zama zinaonekana kuwa na hadisi kama hizi za kwetu. Tunazoziripoti sasa kuhusu UFO wakisema hapa, huyo ni John Weldon na Zora Leviti. What on earth is happening? Wakisema kwamba habari za UFO sisi si wa kuanza kuliziripoti zimekuepo miaka mingi sana kwa maana sisi ni marudio. Ndio maana area na moja halipo leo. Lipo tangia kipindi cha Columbus, kipindi hicho cha kina Malkia Karafia kiishi huko Marekani. Ile eneo limezungumzwa kwamba UFO wanaonekana zikiwepo kama vile Bermuda Triangle, Inca Pelu huko, Capustinia Rusi Urusi huko kumlazi, Capustinia Rusi huko na kadhalika. Pengine hapa hapa Afrika, mfano Afrika Kusini masalani isha ikuonekana UFO, Zimbabwe, kote huko vitu vya UFO vimekuepo. Area msina moja baada ya Marekani kuona kwamba kuna vitu kama hivyo ndipo akaweka saliwe eneo lao la siri. Kama vile unavyoona kama huu ni mkondo wa maji basi hapana shaka kutengeneza kuwa mkondo mzuri wa maji kama tutazungumzia kuwepo kwa viumbe wengine ambao ni huru kama binadamu basi Misri ni nukta ambayo haiwezekani kuachwa kwenye mazungumzo haya hapa nitazungumzia kitu kingine kidogo kwenye mstari huo huo wa viumbe huru mbali na binadamu na mahusiano yake na vyombo visivyofahamika kwenye anga la dunia ama ufo nikikumbushe kidogo ni kwamba kwenye utamaduni wa kale wa kutoka Egypt ama Misri na watu wake kumejaa visa vingi vinavyowahusu miungu wenye kupaa ambao walikuja duniani na kati ya mambo mengi ni kuwatawalia binadamu mambo yao na kuongoza vyombo walivyotumia miungu hao ni diski za duara kama ufo na ngalawa zenye kupaa kumbuka ngalawa sasa hivi tunazitumia katika maji lakini wenyewe zilikuwa zinapaa ambazo muonekano wake ni sawa na maelezo ya watu wa zama zetu waliona ufo ama mambo yanotokea huko katika area msina moja ama Capustinian. Kutokana na hadisi za kale za watu wa Misri, Mungu jua ambaye alifahamika kama Ra, alikuwa ndiye Mungu wa ulimwengu wote na alikuwa kisafili kwa kutumia ngalawa inayopaa. Mungu huyu huoneshwa akiwa na mwili wa binadamu na kichwa chake cha ndege cha tai. Mungu mwana wa Ra aliitwa Horas ambaye alizaliwa na Mungu mama Bikila Isis. Mungu mwana huyu alikuwa ndiye Mungu wa mbingu. Mungu mwangaza na wema. Horas huoneshwa akiwa na umbile la binadamu na kichwa cha kipanga. Horas naye alisafiri angani akitumia diski yenye mbawa. Waweza kuisoma katika Wallis Band is the Book of the Dead, the Papyrus of An. Isis Mungu mama Bikra aliyemzaa Mungu mwana Horas wakati anatoroka kumuokoa mwanae ambaye ni Horas asiwawe na seti. Alisaidiwa na Mungu Toti kutoroka kwa kutumia boti yenye mundu wa diski inayopaa angani. 
chombo alichosafiria angani Mungu Babara kilikuwa kikingaa kwa rangi nyingi maelezo ambayo yanafanana na chombo cha ufo kuonekana kwa vyombo hivi vya ajabu mashariki ya kati viliendelea muda mrefu baada ya matukio kama hayo kwenye kwenye jamii mbalimbali kama vile ile ya moja ya watu vile vile wa Egypt kumbuka Egypt wenyewe na eneo la asili japo ni siri lakini wenyewe wakitumia kama gereza ama sehemu ya mateso katika kipindi cha dola ya Wagiriki na ile ya Roma kutoka karne ya 4 BC mpaka kwenye karne ya 17 BC mara kadhaa vitu vya ajabu ambavyo maumbile na kiteknolojia yake ilikuwa hailingani hata kidogo na zama zenyewe vilionekana katika anga hizo kwa maana sisi si watu wa kwanza lakini, lakini katika makala ijayo nitaendeleza hapa nitaanzia sehemu inayosema hivi kutoka kwenye kazi ya Weldon Levity kuhusiana na zama hizo na vyombo vya usafiri vya anga ambavyo havifahamiki wanasema maandishi ya mwana wa historia mmoja wa Kiroma yamerekodiwa ama yamerekodi matukio mbalimbali usikose katika makala ijayo Kumbuka mambo haya tunajadili katika grupu letu la WhatsApp la HMG Africa. Tunajadili kwa wingi zaidi voice note, chat, picha na video na kadhalika. Basi ungana nasi kila siku ndani ya HMG Africa.